നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക്കലിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സിലബസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സിലബസ് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് സിലബസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ദെൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാർക്ക് ഡിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിവിഷൻ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ദെൻ മൂന്നാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നാലാമതായിട്ട് എന്തൊക്കെ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സിലബസ് ഈ സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിലബസാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കറിയാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഇത് എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിക്കണം ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രഷറും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു പാസ്കൽ സ്ലോ ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് മാനോമീറ്ററിൽ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ദെൻ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇതുപോലുള്ള പ്രഷർ വാട്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദെൻ വരുന്ന അടുത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന കൈനമാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫോ ഫ്ലോയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ദെൻ ലാമിനാർ ആൻഡ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓരോ രീതിയും എങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദെൻ കംപ്രസബിൾ ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസബിൾ ഫ്ലോ റൊട്ടേഷണൽ ആൻഡ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് എനർജി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ മോഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജി പോലുള്ള എനർജീസ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മോഷനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന എനർജീസ് ദെൻ ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ മോഷൻ ആൻഡ് ബെർണോളി സിക്വേഷൻ ബെർണോളി സിക്വേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലോ ത്രൂ ഒറിഫേസസ് നോച്ചസ് പൈപ്സ് ആൻഡ് നോസിൽ ഒറിഫേസിലൂടെയുള്ളയും നോച്ച് പൈപ്പ് നോസിൽസിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതിൽ തന്നെ ഒറിഫേസ് മീറ്റർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ അതിൽ തന്നെ വീന കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് കോവിഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി കോവിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം നോച്ചസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം നോച്ചസിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് നോച്ചസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോച്ചസ് പഠിക്കണം ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സ് പൈപ്സിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ അതിൽ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസസ് മൈനർ ലോസസ് അങ്ങനെയുള്ള ലോസസ് ഇൻ പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഫ്ലോ പഠിക്കണം ദെൻ ഡാറ്റ്സീസ് ഫോർമുല ചെസീസ് ഫോർമുല എന്നീ ഫോർമുലാസ് ഫ്രിക്ഷൻ കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ്സീസ് ഫോർമുലയും ചെസീസ് ഫോർമുലയും നമുക്ക് നോക്കണം ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു സഡൻ കോ
സ്ലിപ്പ് എന്താണ് റിസിപ്രോഗ്രാമിംഗ് പമ്പിനകത്ത് വരുന്ന സ്ലിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം സോ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ടർബൈൻസും പമ്പുമാണ് വരുന്നത് ടർബൈൻസിനകത്ത് തന്നെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും റിയാക്ഷൻ ടർബൈനും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിനകത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പും ആണ് നമുക്ക് റിസിപ്രോഗ്രാമിംഗ് പമ്പുമാണ് വരുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമേ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടുത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ച്വലി അത് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാം ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതെല്ലാം മെക്കാനിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ളതാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ പിവട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം ദെൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സെക്ഷൻ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അത് മിക്കവാറും നമുക്ക് എക്സാംസിന് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് പഠിക്കണം ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതുകൊണ്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി ആൻഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് റഫറൻസ് അതെന്താണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് സെക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ തൊട്ടാണ് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെക്കാനിക്സ് ആണ് ദെൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് കെ സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്ട്രെയിനിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം അതിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്താണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് യങ് സ്മോൾലസ് പോയിസണസ് റേഷ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ കെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെയിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കുക ദെൻ തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ കെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ദെൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കുന്ന അതേ പോർഷൻ തന്നെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് ടൈപ്പിലും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അതെവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം എവിടെ ആയിരിക്കും മിനിമം അതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് ബീംസ് ബീംസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് തിയറീസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കണം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കോളംസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് കെ കോളംസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് കോളം എന്താണ് സ്ട്രെ എന്നുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ദെൻ തിൻ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം അത് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ തിൻ സിലിണ്ടറിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ തിൻ സിലിണ്ടർ ഷെൽ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന
നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ചേഞ്ച് വരുത്തും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് കാർവ് ഫോർ എ പ്യുവർ അയൺ അയൻ്റെ കൂളിംഗ് കാർവിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ അയൺ കാർബൺ ഇക്ലിബ്രിയം ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അയൺ കാർബം കാർബൺ ഇക്ലിബ്രിയം ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടി 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 ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പറയും ടി 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 ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ മൈക്രോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്ന അനീലിങ് നോർമലൈസിങ് ഹാർഡനിങ് ടെമ്പറിങ് മാർ ടെമ്പറിങ് ഓഫ് ടെമ്പറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കണം അടുത്ത വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മെഷീൻ ടൂൾസ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മെഷീൻ ടൂൾസാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലബസിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ശരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് മെഷീൻ ടൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് മെറ്റൽ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ മെറ്റൽ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനകത്ത് ഓർത്തോഗണൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചിപ്പ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിപ്സ് ഈ കട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിപ്പിൻ്റെ ടൈപ്സ് ദെൻ മെഷീൻ ടൂളിനകത്ത് തന്നെ ലെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലേത്ത് വർക്ക് ലെയ്ത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ടൂളാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം ലേത്തിൻ്റെ പാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം ലേത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കണം ദെൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ലേത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻസ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാനിങ് മെഷീൻ ആൻഡ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇത്രയും മെഷീൻസ് കൂടെ മെഷീൻ ടൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ജനറൽ യൂസ് എന്താണെന്നും പാർട്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് മില്ലിംഗ് മെഷീനകത്ത് അപ്പ് മില്ലിംഗ് എന്താണ് ഡൗൺ മില്ലിംഗ് എന്താണ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻസിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മെഷീൻ ടൂൾസിനകത്ത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീനാണ് ബ്രോച്ചിങ് മെഷീനും ജനറൽ യൂസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ദെൻ ഗിയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏത് മെഷീൻ ടൂൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗിയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ദെൻ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്ചർ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൂൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ദെൻ ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്രസീവ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൈൻഡിങ് കൂടാതെ ഉള്ള ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ലൈക്ക് റീമിങ് ലാപ്പിംഗ് ടാപ്പിംഗ് ഇതുപോലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട് ഈ റീമിങ് ലാപ്പിംഗ് ടാപ്പിംഗ് പോലുള്ള പ്രോസസ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും അതേത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളതാണ് അടുത്ത മെഷീൻ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡിസൈനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെഷീൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ ഡിസൈനകത്ത് തന്നെയാണ് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ ഡിസൈനകത്ത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ പൈപ്പിംഗ് ല
ഒരു വെൽഡിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻ്ററി വെൽഡിങ് സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ വെൽഡ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ത്രോട്ട് തിക്നെസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കണം എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻഡ് സൈഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എൻ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡ് ജോയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റ് ഒരു ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം അതിന് ഫോഴ്സ് അക്കമ്പനി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മെഷീൻ ഡിസൈനകത്തെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോർഷൻ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദെൻ കപ്ലിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബിയറിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ക്യാംസ് ഓക്കെ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ബിയറിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റോളർ ബിയറിങ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിയർ ബിയറിങ്ങും റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ദെൻ ക്യാംസ് ക്യാംസ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്യാംസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോളോവറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മെഷീൻ ഡീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ക്ലച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ക്ലച്ചസിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലച്ചസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം ദെൻ ഗവർണേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ വീൽസ് എന്തിനാണ് ഗവർണേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫ്ലൈ വീൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഫ്ലൈ വീൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം ആൻഡ് കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ഫ്ലൈ വീൽ അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൈ വീലിൽ കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബെൽറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് സർക്കുലാർ ബെൽറ്റ് വി ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓരോ ബെൽറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനകത്ത് ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ഗിയർ ആൻഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ഫൈനൽ ഗിയർ ഗിയർ ആൻഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഗിയറിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസ് നമുക്ക് അറിയണം ആൻഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ഒന്നിലധികം ഗിയറുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗിയർ ട്രെയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ടൂൾസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇതും പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം ഗേജസ് കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഗേജസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെർണിയൽ കാലിപ്പറ്റർ കാലിപ്പർ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്ര ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഗേജസിനകത്താണെങ്കിൽ പ്ലഗ് ഗേജസ് റിംഗ് ഗേജസ് സ്നാപ് ഗേജ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ദെൻ വെൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വെൽഡിങ് സോൾഡറിങ് ബ്രാസിങ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത് വെൽഡിങ് സോൾഡറിങ് ബ്രാസിങ് എല്ലാം വെൽഡിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ആർക്ക് വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ് വെൽ
നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ദെൻ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ മെറ്റൽ ഫോമിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് എന്താണ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർജിങ് എന്താണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്താണ് റോളിംഗ് എന്താണ് അപ്സെറ്റിംഗ് ഡ്രോയിങ് പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഐ സി എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് ബേസിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോസസ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് കമ്പഷൻ ആൻഡ് ഈ ഫ്യൂവൽസിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്ടേൻ നമ്പർ സി ടി എൻ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ കലോർഫിക് വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഐ സി എൻജിൻസിൻ്റെ കാര്യം എസ് ഐ എഞ്ചിനും സി എ എഞ്ചിനും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് പവർ ഫ്രിക്ഷൻ പവർ അതുപോലുള്ള പവറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്താണ് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ദെൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനകത്ത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് മോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കണം ദെൻ എയർ കംപ്രസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കണം ദെൻ ബോയിലേഴ്സ് ബോയിലേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ബോയിലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് നോക്കണം ബോയിലേഴ്സിനകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോയിലേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ബോയിലർ ആക്സസറീസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷനകത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സി ഒ പി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളതും ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കംപ്രസേഴ്സ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം ദെൻ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്രോമെട്രിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വരിക ഡ്രൈ എയർ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡ് എയർ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയണം ദെൻ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനകത്ത് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സും സൈക്രോമെട്രി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ഹ്യൂമിഡിഫൈങ് ഡീ ഡീ ഹ്യൂമിഡിഫൈങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൈമെട്രി സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോസസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനകത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ അല്ല എയർ കണ്ടീഷനിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റവും ആൻഡ് കംഫർട്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അറിയണം തെർമൽ എഞ്ചിനീയ
ദെൻ മെഷീൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ ടൂൾസും മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സും ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റബിൾ മെഷീൻ ടൂൾസും മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സും രണ്ടും പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരുന്നതാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡായിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ടും നമുക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് മാത്രം മുപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്കിന് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ചോദിച്ചു എന്ന് പറയാം ആസ് പെർ അവർ സിലബസ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് മാത്രം മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്കിനും ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് ഈ പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഇത്തവണ നമുക്ക് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള എക്സാംസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് സബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസിക് സിവിൽ പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നുണ്ട് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് നമുക്ക് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് പ്രയോറിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൈഡൈഗ്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഈ ടൈമിൽ എക്സാക്ട്ലി മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്നല്ല അതിനർത്ഥം എങ്കിലും നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെർമലിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും മെഷീൻ ഡിസൈനിൽ നിന്നും മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ നിന്നുമുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് സോറി മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായിരുന്നു ഒരു ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇൻഡെപ്തിലൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോവാത്തതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും എറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഞാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ ബി ഡി എൽ കോഴ്സസ് നോക്കാം പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി ടെക്കിനോ ഡിപ്ലോമയ്ക്കോ പഠിച്ച ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തിയറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ പി എസ് സിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ബൈ ആർ എസ് കുറുമി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ഡോക്ടർ ഡി എസ് കുമാർ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ബൈ ആർ കെ ബെൻസാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെഫറൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ദെൻ സാൻഡ് ഫൗണ്ടറി ഡോട്ട് കോം ഇത് രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ലാൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ബേസിക്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ പോലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പലർക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യമേ നമ്മൾ ബേസിക് സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എസ്പെഷ്യലി ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ബേസിക് ഐഡിയാസ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ കോർ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരിക കോർ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഗീവ് മോർ ടൈം ഫോർ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ റെഫ്രിജറേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ടൈം കൊടുത്തിട്ട് സ്പെൻഡ് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും എക്സ്പെർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും സോൾവ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് 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 വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഒരു കോട്ടോട് കൂടി നമുക്ക് അവസാന അവസാനിപ്പിക്കാം ഇഫ് യു തിങ്ക് യുവർ സെൽഫ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് യു വിൽ ബി നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അവസാനം ഈ പരീക്ഷ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അഡ്വൈസ് വരുന്ന ഒരു കുറെ ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് നമുക്ക് ഈ വരാൻ പോകുന്നത് എയർനെസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർനെസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് മുതൽ ഡെപ്ത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളും ഡിസ്കഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിലുള്ളത് എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിലെ കോഴ്സിന് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താണ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു Thank you.